ది ఆర్టీవి యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది ఒక న్యూస్ పేపర్ ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడు ఉంటాయి నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆర్టీవి ఈ మధ్య క్యాన్సర్ చిన్నపిల్లల్లోనే అంటే ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా చాలా వరకు వస్తుంది అయితే అందులో ఈ మధ్య కొత్తగా తమిళనాడులో ఓ పీచ్ మిఠాయిలో క్యాన్సర్ యొక్క కెమికల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు అసలు అది ఎంతవరకు నిజం నిజంగానే క్యా పీచ్ మిఠాయిలో ఆ కలర్ ఫ్లేవర్లో క్యాన్సర్ అనే దానికి సంబంధించి ఉన్నాయి ఆ కెమికల్స్ అవన్నీ కూడా మాట్లాడడానికి మనతో పాటు రవిచంద్ర గారు ఉన్నారు సార్ నమస్తే అసలు ఏంటి నిజంగానే పీచ్ మిఠాయిలో ఫ్లేవ్ క్యాన్సర్ కెమికల్ అనేది ఉంటుంది ఉందంటారా పీచ్ మిఠాయిలో అంటే నార్మల్లీ కలర్ రావడానికి పింక్ కలర్ రావడానికి వేరియస్ ఫుడ్ అడిటివ్స్ వాడుతూ ఉంటారు వన్ ఆఫ్ దాట్ ఈజ్ రోడియం ఓకే సో ఆ రోడియం అనేది దాట్ అది క్యాన్సర్ కారణం అందుకని చెప్పేసి దాన్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది సో ఆ కలరింగ్ ఏజెంట్ని ఫుడ్ కోసం వాడకూడదు బట్ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ యూస్డ్ ఇన్ అదర్ కెమికల్స్ అంటే మన డైస్ వాటి కోసం అని చెప్పి వాడుతున్నారు అనమాట సో ఇటువంటిది ఏదైతే ఉందో దీన్ని కొంతమంది అడల్ట్రేషన్ కోసం అని చెప్పేసి అంటే మనం తినే కారంలో కలర్ రావడం కోసం అని చెప్పేసి అట్లా వాడుతూ ఉంటారు ఇది సో ఇటువంటి దాన్ని మన పీచ్ మిఠాయిలో కూడా కలర్ రావడానికంటూ వాడడం జరిగింది అనేది మన టెస్టింగ్లో తెలిసింది సో వేరే అంటే అప్రూవ్డ్ కలర్స్ కాకుండా దీస్ ఆర్ అన్అప్రూవ్డ్ కలర్స్ అది అండ్ ఈ రోడియం వల్ల క్యాన్సర్ రావచ్చు అంటే ఒకవేళ మోతాది ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్లో ఏంటంటే లివరు కిడ్నీ దెబ్బతింటాయి లాంగ్ టర్మ్లో క్యాన్సర్ కింద వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా నార్మల్గా బయటికి వెళ్ళినా కూడా ఏదైనా షాపింగ్ మాల్స్ దగ్గర ఈ మధ్య క్యాండీస్ అన్న ఇవన్నీ చాలా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు సో వాటి నుంచి అంటే పేరెంట్స్ కూడా ఎలా తీసుకోవాలి జాగ్రత్తలు అసలు అంటే ఇది రోడియం అనేది అంటే ఈ డై పర్టికులర్ డై బ్యాండ్ డై అండి ఇది ఓకే సో దీన్ని వాడకూడదు దాంట్లో బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అక్కడ కొంతమంది వాడుతున్నారు అని తెలియడంతో బ్యాన్ చేయడం జరిగింది దీన్ని తెలుసుకోవడము అని చెప్పంటే ఫుడ్ సేఫ్టీ మన ఆఫీసర్స్ జనరల్గా సింపుల్ టెస్టింగ్ ద్వారా తెలుస్తుంది బట్ అది ప్రతి చోట చెక్ చేస్తూ ఉంటేనే కానీ మనం గుర్తుపట్టలేము సో ఈ కల్తీ జరగడం అనేది ఎక్కడన్నా జరగవచ్చు అటువంటిది ఈ దీంట్లో కల్తీ జరిగింది అని తెలుసుకొని దాన్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది నార్మల్గా ఈ కల్తీ వల్ల ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏదైనా కెమికల్ ఫుడ్ ఇప్పుడు ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు తీసుకున్నారు అనుకోండి డైలీ ఇప్పుడు నార్మల్గా క్యాండీస్ వీక్లీ వన్స్ లేకపోతే ట్వైస్ ఇట్లా తినడం వల్ల వాళ్ళు ఫస్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా అంటే ఏం ఫస్ట్ ఇనీషియల్లీ మనకు తెలిసేది ఏంటి అని చెప్పంటే దట్స్ కెన్ కాస్ చేతులకు అంటుతుంది కదా కలర్ ఒకవేళ ఆ కలర్ చేతులకు అంటుతూ చేతుల కలర్ వచ్చినట్టయితే కనుక దాంతో స్కిన్ ఇరిటేషన్ వస్తుంది ఒకవేళ దాంతో కళ్ళు తుడుచుకోవడము చేయడం జరిగితే కంటికి సంబంధించిన అంటే కళ్ళలో ఇరిటేషన్ రావడము మంట రావడము ఇవి ఇనీషియల్ వెంటనే మనకు తెలిసేవి తెలుస్తాయి బట్ ఒకవేళ డోస్ కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే అక్యూట్గా అంటాం అన్నమాట అక్యూట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ బేసికలీ లివర్ మీద పడుతుంది లివర్ ఫెయిలియర్లోకి వెళ్తుంది డోస్ కనుక ఒక సర్టెన్ లిమిట్ దాటినట్టయితే నార్మల్గా బిర్యానీలో కూడా కలర్ ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ప్రతి కలర్ కలర్ ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా రావడానికి యాడ్ చేసేవి దాంట్లో ఎక్కువ ఈ కెమికల్ ఉంటుందంట అనుకోవచ్చా దిస్ కెమికల్ ఈజ్ టోటల్లీ బ్యాండ్ అండి ఇది వాడకూడదు అని చెప్పేసి పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే మన ఫుడ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ ఫుడ్ ఈ పర్టికులర్ కెమికల్ ఏదైతే వాళ్ళు కనుక్కున్నారో అది ఫుడ్ కోసం ఇంటెండ్ చేసింది కాదు ఇది కలరింగ్ ఏజెంట్స్లోకి ఉంటుంది అనమాట అటువంటి దాన్ని వీళ్ళు కల్తీ చేసుకొని ఫుడ్లోకి వాడడం జరుగుతూ ఉంది అది దట్ ఈస్ వెరీ రాంగ్ అండ్ దానివల్ల చాలా హెల్త్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి తమిళనాడు గవర్నమెంట్ దాన్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది అంటే చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా ఏ క్యాన్సర్ని చూడవచ్చు అంటే ఇట్లాంటి హెల్త్ ఫుడ్ విషయంలో ఇప్పుడు చాలా వరకు చాలా కల్తీలు జరుగుతున్నాయి ఎక్కడైనా కాదు ఎక్కడైనా కూడా వరల్డ్ మొత్తంలో కూడా చాలా కల్తీలు జరుగుతున్నాయి సో వాటి నుంచి పిల్లల్ని దూరం పెట్టాలన్నా కూడా అలాంటి ఫుడ్ జోలికి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి ఏమైనా పేరెంట్స్ ఎలాంటిది అంటే ఒకటండి అంటే ఏదైనా కూడా మనకు కలరింగ్ ఏజెంట్స్ అనేవి వీలున్నంత వరకు ఫుడ్ కలరింగ్ అడిటివ్స్ అంటే మనం బయట చైనీస్ కార్నర్స్కి దేనికి వెళ్ళినా కూడా రెడ్ కలర్లో ఇస్తారు ఫుడ్ అట్లా సో ఇటువంటి కలరింగ్ ఏజెంట్స్ని ఏది ఉన్నా కూడా వీలున్నంత వరకు అవాయిడ్ చేయడమే మంచిది ఎందుకు అని చెప్పంటే దాంట్లో ఏం మిక్స్ అవుతుంది అనే దాంట్లో మనకి ఇంకా కూడా అంటే సేఫ్టీ పరంగా వీఆర్ వెరీ వరీడ్ అబౌట్ దెమ్ కాబట్టి అవన్నీ వీలున్నంత వరకు కలరింగ్ ఏజెంట్
ఇప్పుడు నార్మల్గా లాస్ట్ ఎప్పుడు సమ్మర్ టైంలో విన్నాను నేను ఇది వాటర్ మిలన్లో కూడా కలరింగ్ అంటే లోపల్ కలర్ రావడానికి ఇంజెక్షన్స్ టైప్స్లో యూస్ చేస్తాను సో వాటి వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదం కలగొచ్చు అంటే ఇలాంటివి మీరు చెప్పారు లివర్ డ్యామేజ్ కిడ్నీస్ అది అవి ఏమైనా ఉంటుందా దాని వల్ల ఎటువంటి డైస్ అయినా కూడా ఎటువంటి డైస్ అయినా కూడా అన్ని డైస్ కూడా ఒకటి మన బాడీలో లివర్ ద్వారా మెటబాలిజం అవుతుంది కాబట్టి లివర్ అనేది తప్పనిసరిగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇట్లా మెటబాలిజం అనేది మన కిడ్నీస్ ద్వారా మూత్రంలో బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే కిడ్నీస్ ఎఫెక్ట్ కావచ్చు మూత్రం సంచి ఎఫెక్ట్ కావచ్చు అంటే ఇప్పుడు మన డైయింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఉండే వాళ్ళకి బ్లాడర్ క్యాన్సర్ అంటే మూత్రం సంచిలో వచ్చే క్యాన్సర్ కిడ్నీ క్యాన్సర్ అనేది చాలా కామన్ క్యాన్సర్స్ అవి ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్స్ కింద చెప్తారు అనమాట బికాస్ ఆఫ్ దీస్ డైస్ అవి ఇటువంటి డైస్ కనుక మన ఫుడ్లో వస్తే మనకు తెలియకుండా ఎక్స్పోజ్ అవ్వడము దానివల్ల లివర్ కిడ్నీ దెబ్బతినడము లివర్ కిడ్నీ క్యాన్సర్లు రావడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి వీలున్నంత వరకు ఎప్పుడైనా కూడా ఎనీ కలరింగ్ ఏజెంట్ ఉన్నవి అవాయిడ్ చేయడమే మంచిది సార్ ఇంకొకటి ఏంటిదంటే నార్మల్గా ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజెస్ అనేది ఈ మధ్య చిన్నపిల్లల్లో కూడా చూస్తున్నాం కదా అంటే రీసెంట్ స్టడీస్ కూడా చెప్పాయి సో దానికి కారణం ఇదొకటి అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఫుడ్ ద ఫ్యాటీ లివర్కి ప్యూర్లీ కాజ్ ఏంటి అని చెప్పంటే మనం తినే డైట్లో ఉన్న ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ అనమాట ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ కొలెస్ట్రాల్ కింద మారుతుంది అండ్ ఈ ఫ్యాట్ లివర్లో స్టోర్ అవుతూ ఉంది అనమాట సో ఫ్యాట్ లివర్లో స్టోర్ అవడం వల్ల మనకు ఫ్యాటీ లివర్ అనేది వస్తుంది ఫ్యాటీ లివర్ అనేది ఇమీడియట్లీ ఏ ప్రాబ్లం కాజ్ చేయకపోయినా కూడా లాంగ్ టర్మ్లో అంటే మనం పోతున్న కొద్ది ఈ ఫ్యాట్ డిపాజిట్ లివర్లో ఎక్కువ అవుతున్న కొద్ది పనిచేసే లివర్ తగ్గుతూ పోతుంది కాబట్టి ఏంటి అని చెప్పంటే ఒక సర్టన్ ఏజ్ దాటేసరికి ఏంటంటే లివర్ ఫంక్షన్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అందువల్ల వీలున్నంత వరకు అంటే ఒబేసిటీ ఆర్ హై ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ ఈ జంక్ ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి దే ఎఫెక్ట్ ఎవ్రీబడీ అండ్ పర్టికులర్లీ ఏంటంటే చైల్డ్హుడ్ ఒబేసిటీ అంటాం అనమాట చిన్నతనంలో వచ్చిన ఒబేసిటీ మన లాంగ్ టర్మ్లో లివర్ హెల్త్లో కానీ అదర్వైజ్ క్యాన్సర్ కారణానికి కూడా చైల్డ్హుడ్ ఒబేసిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ క్యాన్సర్ అందువల్ల చైల్డ్హుడ్లోనే ఇటువంటి హెల్దీ హ్యాబిట్స్ అనేవి అంటే అన్హెల్దీ హ్యాబిట్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి కాబట్టి యాజ్ పేరెంట్స్ మనం కేర్ తీసుకొని వాళ్ళని జంక్ ఫుడ్ నుంచి హెల్దీ ఫుడ్ వైపు కనుక మనం టర్న్ చేయగలిగితే ఇమీడియట్లీ అని కాకపోయినా లాంగ్ టర్మ్లో డెఫినెట్లీ పిల్లలకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అంటే మొత్తానికి పిల్లల్ని పేరెంట్స్ ఖచ్చితంగా అంటే ఇలాంటి కలర్డ్ ఫ్లేవర్స్ ఫుడ్ నుంచి ఈ వాళ్ళని ఎంత వీలైనంత వరకు ఫ్రూట్స్ వైపు షిఫ్ట్ చేసి వాళ్ళని ఆ డైట్ అనేది ఫాలో చేయాలి ఈ ఇలాంటి కలర్డ్ ఫుడ్స్కి కొద్దిగా దూరంగా ఉంచాలి పీచ్ మిఠాయిలో కూడా అలాంటి కెమికల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని చోట్ల అని అక్కడ తమిళనాడులో బ్యాన్ చేశారు ఎంతైనా చిన్నపిల్లల్లో కనుక ఆ ఫుడ్ని కనుక అవాయిడ్ చేస్తే అది చాలా వరకు ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప